हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल ई लर्निंग गुरु आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश विस्तास बुक का चैप्टर शुड विजार्ड हिट मम्मी की लाइन बाय लाइन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को एक या दो बार देखें ताकि आपको इस चैप्टर को दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े और सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में इस चैप्टर के करेंगे शुड विजार्ड हिट मम्मी की कहानी को जॉन अपडाइक ने लिखा है जॉन होयर अपडाइक उनका पूरा नाम था और वो एक अमेरिकन लेखक व उपन्यासकार थे जिनका जन्म रीडिंग पेंसिल्वेनिया यूएसए में 18 मार्च 1932 में हुआ था इनकी मृत्यु डेनबोर्स मैसेचुसेट्स यूएसए में 27 जनवरी 2009 में हुई थी तो स्टूडेंट्स आइए शुड विजार्ड हिट मम्मी की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिफोर यू रीड में आपको ये जानना जरूरी है कि इस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार एक छोटी बच्ची अपने पिता से कहानी सुनते सुनते कैसे ह्यूमरस और कठिन प्रश्न पूछती है और उसका सोचने का नजरिया क्या होता है उसके ऊपर ये कहानी बेस्ड है हियर इज अ स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड एंड द डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चन शी रेजेज ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर इस कहानी को गहराई में समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें तो स्टूडेंट्स आई ए शुड विजार्ड हिट मम्मी की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है इस कहानी के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं पिता जैक बेटी जो एक गंदी स्मेल करने वाला क्रीचर जिसका नाम रॉजर्स कंक है हर शाम को झपकी के लिए जैक अपनी बेटी जो को हर दिन की तरह एक मन घड़ंत कहानी सुना देते थे आज शनिवार का दिन भी कुछ ऐसी ही दिनचर्या होने वाली थी जैक हर रोज अपनी बेटी जो को कहानी सुनाते थे और अब ये उनका डेली का रूटीन बन गया था जैक अपनी बेटी को तब से कहानी सुना रहे हैं जब वो दो महीने की थी और अब वो लगभग दो साल की हो गई है जैक बेटी जो को इतनी कहानियाँ सुना चुके थे कि अब उनके दिमाग में कोई नई कहानी नहीं बची थी और वो अपनी पुरानी कहानियों में से एक ही कैरेक्टर का थोड़ा सा बदला हुआ रूप लेकर आते जैसे कि एक छोटा सा प्राणी जिसका नाम या तो रॉजर फेश रॉजर चिपमॉक्स रॉजर स्क्वेरल होता था रॉजर की एक प्रॉब्लम थी जिसके इलाज के लिए वो बूढ़े समझदार आउल के पास जाता है और आउल उसको एक जादूगर के पास भेजता है जादूगर अपनी जादुई छड़ी से रॉजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसके बदले में रॉजर से कुछ पैसे यानी पेनीज मांगता है और रॉजर के पास इतने पैसे नहीं थे तो जादूगर ने उसको बताया कि पेनीज उसको कहाँ मिलेंगे और वहाँ भेज दिया रॉजर ये चमत्कार देखकर बहुत खुश हुआ और जाकर अपने दोस्तों के साथ रॉजर ने काफ़ी सारे गेम्स खेले और लगभग शाम को अपने घर अपनी माँ के पास जाने लगा जैसे ही रॉजर ने ट्रेन के आने की आवाज़ सुनी क्योंकि उस ट्रेन में उसके पिता बॉस्टन नाम की जगह से घर आ रहे थे रॉजर अपनी फैमिली के साथ रात का डिनर करते हैं और इस तरह से जैक कहानी को खत्म कर दिया करते थे इस तरह की कहानियां सुनाकर जैक बेटी जो को सुला देते थे लेकिन बेटी जो अब बड़ी हो गई थी और अब इस तरह की कहानियां सुनकर उसको सुलाना मुश्किल था जो का एक छोटा भाई जो दो महीने का था और अपनी दूध की बोतल के साथ सो रहा था तो आइए कहानी शुरू करने से पहले आपको एक बात ध्यान रहे कि जैक की हर कहानी में तीन कैरेक्टर रॉजर वाइज आउल और एक जादूगर होता ही होता था जैक अपनी बेटी जो से पूछते हैं कि आज की कहानी किसके बारे में होनी चाहिए जो ने अपनी आंखें मूंजते हुए कहा कि पापा आज की कहानी रॉजर स्कंक के बारे में होनी चाहिए स्कंक एक बिल्ली के साइज का छोटा प्राणी होता है जिस पर सफेद और काली धारियां होती है स्कंक के बारे में बच्चों को स्कूल में नर्सरी में ही बता देना चाहिए था ऐसा जो ने बोला जैक को आज नए हीरो रॉजर स्कंक के बारे में कहानी सुनानी थी और ये सुनकर जैक काफी उत्साहित हो गए थे और बोलने लगे एक बार की बात है एक घने जंगल में एक छोटा जानवर प्राणी रहता था जिसका नाम था रॉजर स्कंक जो बहुत बुरी स्मेल करता था रॉजर स्कंक की इस गंदी स्मेल के कारण कोई भी जानवर उससे नहीं खेलता और दूर भागता था जैसे ही वो खेलने जाता था तो बाकी के सब जानवर उसको एक बदबूदार जानवर बोलकर चिढ़ाते थे और अपनी नाक बंद कर देते थे 
इस तरह के बर्ताव से रॉजर्स कंक बहुत परेशान था और वो एक जगह पर खड़ा होकर रोता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे ये सुनकर बेटी जो को बहुत बुरा लगा और अपने पापा जैक से कम आवाज में पूछने लगी कि क्या वो रॉजर स्टिंकी स्कंक समझदार आउल से मिलने नहीं जाता है यह सवाल सुनकर जैक बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि इस बार वो अपनी बेटी को कुछ अच्छी कहानी सुना रहे थे और उनको ये कहानी बेटी को अच्छे से समझानी चाहिए और कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ऐसा जैक के दिमाग में आ रहा था लेकिन इतने में बैठक रूम से कुर्सियों की कड़कड़ाहट की आवाज जैक को सुनाई दी जहां उसकी पत्नी क्लेयर लकड़ी की दीवारों पर पेंटिंग्स कर रही थी जैक पत्नी क्लेयर की मदद के लिए वहां जाते हैं और कुछ समय में जब वापस आते हैं तो अपने साथ एक बड़ा सा पेड़ लेकर आते हैं जिसके सबसे ऊपरी हिस्से में एक बहुत बड़ा आउल बैठा होता है और कहानी कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि रॉजर्स कंक अब इस आउल के पास जाता है और इस आउल से बोलता है कि मुझे देख सारे जंगल के जानवर भाग जाते हैं क्योंकि मेरे से गंदी बदबू आती है और अब मैं क्या करूं और रोने लगता है इतने में बेटी जो बोली विजार्ड विजार्ड और बेड से एक बुक नीचे को गिराती है जैक बेटी जो को बोलते हैं कि मुझे कहानी सुनाते वक्त डिस्टर्ब मत करो और या तो तुम मुझे कहानी सुनाओ या मैं तुम्हें कहानी सुनाऊ बेटी जो बोली कि डैडी आप ही कहानी कंटिन्यू करो जैक अपनी कहानी को जारी रखते हैं और बोलते हैं कि वाइज आउल ने कुछ समय सोचने के बाद रॉजर स्टिंकी स्कंक को बोला की तुम एक जादूगर के पास जाओ जो तुमको सीक्रेट जंगल में छोटी नदी के दलदल में एप्पल ट्री के नीचे मिलेगा फिर से बेटी जो डिस्टर्ब करते हुए पूछते है कि क्या जादुई तंत्र मंत्र सच में होता है ये सवाल पिछले महीने की कहानी में जब मकड़ी कीड़े मकोड़ों को खाती थी वहां से लिया था तो जो ने अपनी माँ क्लेयर से इसी तरह के सवाल पूछे थे फिर से बेटी जो ने पूछा कि क्रिक क्या होता है जैक ने बोला क्रिक एक लिटिल रिवर होती है ये बोलकर अपनी कहानी को कंटिन्यू किया और बोला इस प्रकार से रॉजर स्टिंकी स्कंक गया और बहुत जल्दी उनको एक लिटिल व्हाइट हाउस दिखा और उसका दरवाजा खटखटाया और एक छोटा बूढ़ा आदमी बाहर आया जिसने लंबी दाढ़ी और नुकीली टोपी पहनी हुई थी उस छोटे आदमी ने रॉजर को देखा और बोला तुम कौन हो और मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो तुमसे बहुत बदबू आ रही है इस तरह से एक बूढ़े जादूगर की आवाज पिता जैक निकाल रहे थे और उनको बूढ़े व्यक्ति की आवाज निकालना पसंद आ रहा था और जैक ये आवाज निकालते वक्त अपना सर खुजला रहे थे इस कहानी में बूढ़ा व्यक्ति ही जादूगर था और रॉजर स्टिंकी स्कंक ने बोला कि मुझे मालूम था कि तुम भी मेरा लोगों जैसा मजाक उड़ाओगे जैसे जंगल के बाकी जानवर मुझे देखकर भाग जाते हैं और मुझे वाइज आउल ने बोला कि तुम मेरी हेल्प करोगे जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और रॉजर को पूछा कि तुम किस तरह की स्मेल करना चाहते हो रॉजर ने काफी सोचा और फिर बोला कि मैं गुलाब के फूलों जैसा स्मेल करना चाहता हूँ जादूगर ने जोर से कुछ मंत्र पढ़े और अपनी जादुई छड़ी को घुमाया और देखते ही देखते सारा घर रोजेज की फ्रेग्रेंस से महकने लगा फिर जादूगर ने रॉजर टिंकी स्कंक को बोला कि अब बदले में मुझे आप सेवन पेनीज सात पेनीज देंगे रॉजर के पास केवल चार पेनीज थे फोर पेनीज थे और बोला कि मेरे पास और नहीं और रोने लगा अब जादूगर ने रॉजर स्टिंकी स्कंक को बोला तुम उस गली के अंत में जाओ और वहां पर तीन बार गोल गोल घूमना और नीचे देखना फिर वहां पर तुमको तीन पेनीज पड़े मिलेंगे रॉजर ने वह तीन पेनीज लिए और जादूगर को दे दिए फिर वहां से जंगल की तरफ निकल गया अब रॉजर से गुलाब की स्मेल आ रही थी जिसको सुनकर जंगल के सारे जानवर उसके पास आते और उसके साथ खेलते उसने अब सारे गेम्स खेले जैसे फुटबॉल बास्केटबॉल बेसबॉल पिकअप स्टिक्स इत्यादि शाम होने पर रॉजर अपने घर अपनी माँ के पास चले गए और जैसे ही घर पहुंचे वैसे ही माँ ने पूछा ये भयंकर बदबूदार स्मेल कहाँ से आ रही है रॉजर बोले माँ ये रोजेज की स्मेल है और ये मेरे से आ रही है मुझे एक जादूगर ने जादू करके गंदी स्मेल से रोजेज की स्मेल दे दी और अब बच्चे मेरे से खेलते हैं मैं बहुत खुश हूँ माँ रॉजर स्टिंकी स्कंक की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और बोली मुझे उस जादूगर के पास ले चलो जिसने तुमको ये चेंज किया जिसने तुमको ये स्मेल दी माँ ने अपनी छतरी उठाई और रॉजर को लेकर जादूगर के पास गई और पहुँचते ही जादूगर 
के सर पर एक डंडे से मारा उसके बाद जादूगर ने भी माँ के सर पर उल्टा डंडे से मारा और रॉजर की स्मेल को चेंज भी नहीं किया पर बाद में रॉजर की स्मेल को रॉजर से वही पहले जैसी गंदी सी स्मेल में चेंज कर दिया और अब रॉजर वही पहले जैसे गंदी स्मेल करने लगा रॉजर स्टिंकी स्कंक और उसकी माँ घर चले गए क्योंकि रॉजर के पिता बॉस्टन से घर आ रहे थे फिर डिनर में रॉजर ने लाइमा बीन्स अजवाइन मैश किए हुए आलू और खाने के बाद उसने कचौड़ी खाई और सो गया अब माँ भी बहुत खुश थी क्योंकि रॉजर अब पहले जैसे स्मेल करने लगा और इस प्रकार से कहानी समाप्त होती है इस कहानी में हमने देखा बेटी जो जिनका पूरा नाम जोएन है बार बार कैसे अपने पिता से अलग अलग तरह के सवाल पूछती है पिता हर बार अच्छे से जवाब देते हैं और बेटी जो को आज भी लगता है कि रॉजर की माँ बिल्कुल बेवकूफ थी क्योंकि उनकी वजह से रॉजर आज भी गंदी स्मेल करता है कहानी खत्म होने के बाद पिता ने बेटी जो को कहा कि अब सो जाओ और कल मैं तुमको दूसरी कहानी सुनाऊंगा जिसमें रॉजर की माँ के मोटे मोटे हाथ जादूगर ने काट दिए थे फिर बेटी जो बोलती है नहीं ये कहानी नहीं है क्योंकि रॉजर अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और वो ऐसे नहीं होने देगा जो की माँ क्लेयर छह महीने की प्रेग्नेंट थी और उसने एक ढीली सी शर्ट पहने हुए पेंटिंग कर रही थी इस प्रकार से आप सबने सुना और पढ़ा किस तरह से बेटी जो अपने पापा से बार बार सवाल पूछती है तो ये था स्टूडेंट्स आज की कहानी शुड विजार्ड हिट मम्मी की डिटेल हिंदी समरी अब मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं आपसे हमारी नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद